。新加坡二十五日讯，新加坡男星冯伟终在纽西兰因军训伤重过世。女友胡佳琪在 IG 以多张照片和贴文悼念男友，字字句句流露对冯伟终离世的悲伤和不舍。从胡佳琪前晚的贴文可以知道，她在新西兰送冯伟终最后一程。他晚上一十一点在 IG 贴出一张两人最后的合照，是他握着男友的手，还有一张两人以前的合照。他贴文：这一生没有福气当你的妻子，我们来生一定要当夫妻。我爱你，我真的很爱很爱你，谢谢你这几年来的照顾，永远都爱着你，请你一路走好，多多发梦来找我，懂吗？胡佳琪的姐姐胡佳义在自己的 IG 透露，去年一十二月二十七日，冯伟忠帮两姐妹庆生，精心安排了一天的活动，吃了晚餐，小酌几杯后，妹妹睡着了。他和冯伟忠第一次谈心，聊了很久。冯伟忠当时跟胡佳义说，正在努力赚钱，等到差不多三十一岁就娶胡佳琪。胡佳义感叹。是我没这个福气，这辈子有你这妹夫。他也请冯伟忠多多给妹妹托梦，交代来不及跟他说的话。冯伟忠与胡佳琪二零一五年接连在《虎妈来了》和《长辈甜心眼情侣》，成了荧幕情侣。之后传出拍拖绯闻，两人当时都否认。冯伟忠当时还自嘲：“我不是他的菜，他喜欢会搞笑的，我是蛮闷的。” 2015年3月，虎妈记者会上，胡佳琪自曝冯伟忠陪她去牙龙。冯伟忠连忙解释是陪胡佳琪到牙龙考察妓女，是出自绅士风度，担心她一个女孩子到牙龙会遭人嫌猪手非礼。他承认在牙龙有牵胡佳琪的手，是保护她。他当时也自曝，与胡佳琪拍戏到太晚，就会开车再送她一程。联合早报，冯伟忠左二怀胎期间，黄思甜左起，黄炯耀、童心杜心慧等外星人伙伴为他打气。本地电视小生冯伟忠为知心人破天荒怀孕，黄思甜一旁安慰却笑场。这部新传媒剧首次以外星人为题材，冯伟忠、黄思甜这对荧幕情侣也得以打破宿命分手，转当兄妹。跟地球人蔡奇慧、陈鸿宇谈起恋爱来。有趣的是，冯伟忠和蔡奇慧只是轻轻接吻，前者竟然就受孕了。他因此得以成为本地第一个演怀孕角色的男演员。冯伟忠怀胎期间，黄思甜、黄炯耀、童心杜心慧等这些外星人伙伴都积极为他打气。黄思甜接受《联合早报》访问时笑说。男人怀孕是多么荒谬的事，可是剧中的外星人却要严肃对待。他说台词时忍不住荒谬的想法频频笑场，搞得忍笑一流的黄炯耀都要陪着重演。黄思甜笑说，连杜心慧都比他能忍笑，自己几次 M G 过后都觉得不好意思，得跟大伙儿道歉。冯伟忠因角色首创也很兴奋，他说。拍完生孩子那场戏，真的瞬间虚脱，什么力气都没有了。他假声眼泪的上气不接下气。在拍戏期间，他也从妈妈那里了解各种怀孕细节，知道妈妈当年怀他的辛苦。冯伟忠和哥哥合作的生意都交给哥哥管。与新传媒约满后，他领的是五言媒体的薪水。在经纪人许振荣安排下。负责一些公司项目，学习幕后运作。月底他将到泰国拍电视剧，对方是之前徐冰合作过的对象。我演的是其中一个单元，我演凡人，会在警察局遇见鬼。不过我演的是新加坡人，不必学泰语。搞大冯伟忠肚子的蔡奇惠则难忘绿背景前拍的戏，虽然他演凡人。但也有被外星人抱在空中飞的戏，拍摄时除了吊钢线，还要被面前的大风扇吹着，以营造飞翔的氛围。长时间吹下来，眼睛会干，眼泪会流。
，要等试映后泪干了才能开始拍。陈鸿宇、黄思甜上演跨星球恋情，陈鸿宇在剧中演卖榴莲的小混混，成功以榴莲吸引到外星人女领导黄思甜，上演一段跨星球恋情。这是两人即兴约动荡的年代后，第二次饰演情侣，默契更好。陈鸿宇还在剧中踩滑轮扮鬼吓外星人，直说自己首次化那么恐怖的妆，问他敢不敢让孩子看到他的鬼妆。他说：“幸好孩子到时应该不在新加坡，看不到。”黄炯耀在剧中饰演外星人小公主保姆，他透露剧情，说外星人中有一个会死掉，但大家演悲情剧时不能像演凡人那样哭得稀里哗啦。只能用眼神传达悲伤。最后断气时的演法是仿佛电池耗尽。姚文龙难忘剧中一场戏，描写一个小孩被迫读书而逃家。他想到自己的孩子如果也遭遇这样的命运，会很可怜，为此流下泪来。问他现实中是不是这样严苛的家长，他说才不会。前天记者会也是他四十七岁生日。他说：“愿望就是身体健康，这样才可以继续赚钱养家。”他说：“由此顿悟，是因为一次抱两岁女儿时，发觉她太有活力，跑起来自己都追不上她，所以趁现在戏量不多，每天起床先打气功，然后打乒乓、游泳、强身健体，身体力行。”参演的各个演员都相信外星人存在，理由是宇宙太大。不可能人类都接触到，唯有王玉清不相信有外星人。问他相信鬼吗？他回答：信。虽然也没见过，但感觉鬼比外星人更接近。有听说人被鬼压床，但没听说有人被外星人压床。他拍《知心人》拍得很开心，因为导演没有要求他死背硬记每句台词，让他自由发挥，让台词更见效果。二十五集的《知心人》由梁来玲监制，故事人与编审是张艳萍、林景兰，将在一十二月四日起播。二零一八年八月六日，第一辆在三哥家制造的 K 九金刚 T 一百五十五公里自走炮从三哥哈吉拉的生产线下线，三哥的第一批一十辆 K 九将从此生产线制造完成，并交付给陆军使用。三哥即将生产的至少100门 K 9榴弹炮中，超过 50% 的零部件在三哥本地生产。按照许可证制造 K 9榴弹炮的13个主要子系统：火筒、弹药装填、炮口测速雷达和核生化三防系统等。最后，与韩国提供的半成套组件进行组装。K 1 0攻弹车安装俄罗斯 NSV 重机枪。所有车辆安装三哥企业研制的导航系统，飞至冷热成像仪、无线电。汉海狼山看到这个消息，顿时在三伏天冒了一身的冷汗。倒不是害怕三哥陆军立即把这种他们眼里的进口尖端武器立即部署到和我们接近的边境地区，而是怕这是一种二把刀师傅对三把刀学生进行的指导作业。担心今后三哥炮兵的试射人员，过几天还能不能见到他们的父母妻儿？韩国货除了手机会爆炸，韩国军方的自造火炮也是全球有名的自爆王。韩国人喜欢把美国成熟火炮的炮管加长以增加射程，其制造和部件都是韩国人在本国自己捣鼓。韩国军方骄傲地声称。他们的产品是亚洲国家火炮中最为先进和可靠的型号。在2005年至2015年一十年时间内，韩国全军的155毫米炮出现过二十多次炸膛事故，造成上百名炮兵的死伤。韩国对外大力推销的 K 9自走炮，更是名副其实的炸膛王。在2009年发生炸膛，造成一死九伤。2017年8月份，在训练中又发生了爆炸，一车七个人基本全报销。作为师傅如此，再来看看徒弟的表现
。三哥早从2010年就宣布要研制国产丹奴石榴弹炮，但自去年交给陆军试用以来，测试失败的消息频频传来。前不久，一名三哥军方人士透露。过去三个月来，丹奴石榴弹炮已连续三次试射测试，都因炮弹击中炮口致退气而失败，因此丹奴石正式服役的日期一推再推。三个专家分析认为，炮弹击中炮口致退气的原因有很多，包括火炮装载的弹药过多、装错了弹药等。那么，这两家已经习惯炸膛的二把刀和三把刀。怎么能最终走到一起，还最终一次生产一百辆 K 九呢？原因并不复杂，三哥军方至今没有装备一种赶上世界潮流的一百五十五字型榴弹炮。美国的 M 一零九已经太过时，而德国的又超级贵，而且已经停产。俄国的一百五十二系列已经跟不上潮流，而中国的不用说，不能买。而韩国人主动上门推销，几乎是半卖半送。韩国人还宣传这炮在延平岛有实战经验，尽管是狼狈不堪的实战经验，本着有便宜不赚是 X X 弹的思想，三哥相信了韩国人。但是，对一个连钢渣重容、深管自警技术都没有的国家，就敢批量造155炮，还到处推销，这和给老。